ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಋತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿನನೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ನಾವು ಘನಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಹ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಸತ್ಯವೇದ ತೆರೆದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಯೋಹಾನ್ದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಓದಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಗೆಲಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಲಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಪೆರ್ನೋಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಅವರು ಏನೇನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತಾಯ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಹಾನ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ತೆರೆದು ಓದಿ ಪಾಠನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಓದ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸರ್ವಜ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಪರಿಸಾಯರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೀರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೈ ತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೀರುತ್ತೀರಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಲಿ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನಾಗ ನೀವು ಯಾವನಾದರೂ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೀರಿ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕಪಟಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಷಾಯನ್ನು ವಿವಾಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬರೆದೇನೆಂದರೆ ಸಾಕ ಬ್ರದರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜನರು ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದೇ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಹತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂ
ಇವೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುವವು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಲೆ ಆಧಾರ ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೈಗಳು ಹೊರಟು ಬರುತ್ತವೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂಥವುಗಳು ಇವೆ ಆದರೆ ಕೈ ತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕೆಪರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸಾಯರ್ಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇವರು ಧರ್ಮ ಮೀರಿರುವಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೈ ತೊಳೆದೆ ಆಹಾರನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಗ್ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಮೊದ್ಲೇದಾಗ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀರಿ ಆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತೆ ಏಷಾಯನೆ ಮೊದ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲರ ಮೊಂಡತನ ಅತಿ ಘನಘೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಏಷಾಯನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ಬೋದು ಓದಿ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಕುಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಪಟವಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವ ಕಲಿತಿರು ಕಲಿತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಯ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಜಾಗ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏಷಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಈ ಜನರು ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ತುಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಪಾಠವಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಆಗ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ವಚನ ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಹೂದಿಗಳು ಪರಿಸಾಯರು ಸದುಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಏಷಾಯನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ್ಗಳ ಹಿಂದೇನೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಅದು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಹೂದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಗಾಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಿನಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾಡದೆ ರೀತಿ ಇರೋದು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಗೀಲಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಈ ಒಂದು ಏಸಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರುವಂತ ಏಷಾಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ದಂತೇನೆ ಈ ಕೆಪರ್ನೋಮ್
ನಿಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ರಕ್ಷಣೆ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತಿದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಓದಿ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬೈಸ್ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ ಆದರೆ ಬಾಯಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಅವುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಇವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಲೆ ಮಾಡುವವು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಒಲೆ ಆಧಾರ ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗಳ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತವೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂತವುಗಳು ಇವೆ ಆದರೆ ಕೈ ತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆದರ ಸುಳೆಗಾರಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೈಗೋಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಈ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಅವರೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಸರಿಪಕ್ವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಆಧಾರ ಮಾಡೋದು ಸುಳೆಗಾರಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೈಗೊಳ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ತೋರ್ಸೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆನ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಇದೇ ಒಂದು ಸ ನೀ ನೇಮ ನೀತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಮಾರ್ಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಊಟದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಏಸು ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ತರುವಾಯ ಎರಸಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪರಿಸಾಯರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದರು ಪರಿಸಾಯರು ಯಹೋದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಂಬಿಗೆ ಬಟ್ಟಲು ತಪ್ಪಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ ತೊಳೆಯುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ನೇಮಕ ಉಂಟು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೈಲಿಗೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೈ ತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆ ಪರಿಸಾಯರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕಂಡು ಆತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಯಾಕೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಕಪಟಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶಾಯನು ವಿಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬರೆದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಜನರು ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದೇ ನೀವು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ
ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಮೇಲೆ ಏಸು ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವವುಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ತರುವಾಯ ಆತನು ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಲು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡಲಾರದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು ಆತನು ಇನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿಂದ ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಕೊಲೆ ಆದರ ದ್ರವ್ಯಾಶೆ ಕೆಡುಕುತನ ಮೋಸ ಬಂಡತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬೈಗಳು ಸೊಕ್ಕು ಬುದ್ಧಿಗಿಡಿತನ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದನು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಠ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸಾಯರು ಬಂದು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಲೆ ಇದೆ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಆಹಾರನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಕೈದಿ ತೊಳೆದು ನೀಟಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಿಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಇಂತಿಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿಂದಿರಬಾರ್ದು ಗುರುಸಿಲೋರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಬರೀ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಶೋಧನೆ ಜಯಿಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಳ್ಳೆ ಗಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಕಳ್ಳತನನೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ ದ್ರವ್ಯಾಶೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬದಿಗಿಡ್ಬೇಕು ದ್ರವ್ಯಾಶೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯಾಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಒಡವೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಹಣಕಾಸು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಾರ್ತೆನೆ ದ್ರವ್ಯಾಶೆ ಆ ಕೆಡುಕುತನ ಆಮೇಲಿಂದ ಮೋಸ ಬಂಡತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬೈಗೋಳ ಆ ಆಮೇಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊಕ್ಕು ಬುದ್ಧಿ ಗೆಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬದಿಗಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಗೇನೆ ಪಾಠ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮ್
ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೋ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವಾ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಕಿರೀಟ ಕೊಡೋದು ಆ ನಾವು ಆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ನಾವು ತಿರ್ಗಾಂಬರ್ಗ ಓದಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿ ಬರೀ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆರ್ ನೂರ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರೈ ರಿಪ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಅಮರತ್ವ ಪದವಿನ ಸಿಗೋದು ಪ್ರಿಯರೇ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗೂ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ್ಲಿಂದಾನೆ ಅದನ್ನ ಆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತೆಗೆದು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಬಿಸಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಡೀತು ಅದನ್ನ ಯೋಹಾನ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯೋಹಾನ ಏಳನೇ ಅದೇ ಒಂದನೇ ವಚನ ಯೋ ಯೋಹಾನ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ನಡೆದಿರೋದು ಸಂಗತಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಾಯಕವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಪಸ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡ ತಕ್ಷಣನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರಾನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂತನವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪಸ್ಕಾಬ್ ನಂತರಾನೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಏಳನೇ ಅದೇ ಒಂದನೇ ವಚನ ಆದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಯಹೋದ್ಯರು ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಯೋದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಕಂದ್ರದು ಹಾ ಸಾಕು ಸಿದ್ಧ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಆದ್ರೆ ಯೂದಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಅವರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರನ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಪಾಲಿಸಿರೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಮತಾಯ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನೈದ
ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು ಆದರೆ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾಳೆ ಈ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಡು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಅದಕ್ಕಾತನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮನತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರ ಬಳಿಗೂ ನಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ ಅಂದನು ಆಗ ಆಕೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಳು ಅದಕ್ಕಾತನು ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಆಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಾತು ನಿಜವೇ ನಾಯಿಗಳ ನಾಯಿಗಳ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಂತೂ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವಲ್ಲ ಅಂದಳು ಆಗ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಹಳ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಸಾಕಬ್ರದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಆಗ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯು ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಸ್ವಸ್ಥಳಾದಳು ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಸ್ವಸ್ಥಳಾದಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನಾನೇಳ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಳು ಮಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಅನ್ಯಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನು ಬಂದಿರದೇನೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಕುರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಆ ದಾವಿದನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಯಾರು ಆ ಆದಾಮನ್ ಮತ್ತು ಆ ಆದಾಮನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನಾನಿನ ಸ್ತ್ರೀಯಳ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು ಅನ್ಯಳಾಗಿದ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿರುವಂತ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಬಂದಿರದೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೋಷಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ದೇವರೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿನೇ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹೋದಿಗಳನ್ನೇ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದು ಯಹೋದಿಗಳಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಒಂದು ನೀತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗ ಸಂತತಿಯಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ದೇವ್ರು ಆರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನ ಆರಿಸಿದೆ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ಸೊ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತತಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನೆರವೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಳಿ ನಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆರವೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರನ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನಿನಗಾಗಲಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಎದುರು ನೋಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ
ದೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಳುಕೊಂಡು ಇಳುಕೊಂಡು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದೆಂದಿದ್ದನು ಆದರೆ ಆತನು ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಆತನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದು ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಳು ಆಕೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಆ ಹೆಂಗಸು ಅನ್ಯ ಮ ಅನ್ಯ ಮತದವಳು ಪೂರೋಪೋಯ್ ಪೂರೋಪೋಯ್ನಿಕರವಳು ಆಗಿದ್ದಳು ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮಗಳ ದೆವ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಾತು ನಿಜವೇ ಮೇಜು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಳುವ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡುಗಳ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಾತು ನಿಜವೇ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಳುವ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತ ತಿನ್ನುತ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಆತನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದೆವ್ವವು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೋಗು ಅಂದನು ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು ದೆವ್ವ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಸಾಕು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು ಸೊ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಮಾತಾಡಿರೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ ಬಂದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವ್ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂರ್ ಸೀಮೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಊಟನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತಾಯ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನದ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಲಿದಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು ಆಗ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುರು ಕುಂಟರು ಕುರುಡರು ಮೂಕರು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲದವರು ಈ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕರನ್ನು ಕರ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಆತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಆತನು ಅವರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದನು ಮೂರ ಮೂಕರಾಗಿದ್ದವರು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಲಿಲ್ಲದವರು ಸ್ವಸ್ಥವಾದದನ್ನು ಕುಂಟರಿಗೆ ಕಾಲು ಬಂದದನ್ನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂದದ್ದನ್ನು ಜನರು ಕಂಡು ಅತ್ಯಾಸೆಯ ಪಟ್ಟು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರೇ ದೇವ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿತರ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಮೂರು ದಿನವಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಉಪವಾಸವಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಹೋದಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದನು ಶಿಷ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಈ ಹಡವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನಲು ಏಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಗಳವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಅವೆ ಅಂದರು ಆಗ ಆತನು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲು ಶಿಷ್ಯರು ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾದರು ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ ಏಳು ಎಡೆಗೆ ತುಂಬಿದವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್
ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಆಹಾರನ ಕೊಟ್ರು ಆಗ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ ಈ ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರೇ ಇದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನನೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಬಹುತೇಕ ಸೊ ಇವ್ರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೂಡ ಆಹಾರನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಿಯರ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡದೇ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಯಾವ ಜಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಧರ್ಮ ನೂತ್ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದನು ತರುವಾಯ ಪರಿಸಾಯರು ಹೊರಟು ಬಂದು ಆತನು ಕೂಡ ತರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಈ ಸಂತತಿಗೆ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವು ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆತರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಸಾಯರ ಮತ್ತು ಹೆರೋದನ ಹುಡಿಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆತನು ಅವನು ತಿಳಿದು ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲಾಗಿದೆಯೋ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ ಇವಿ ಇದ್ದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೋ ನಾನು ಆ ಐದು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಸಿದಾಗ ತುಂಡು ತುಂಬಿದ ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದರು ಆ ಮತ್ತು ಆ ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಸಿದಾಗ ತುಂಡು ತುಂಬಿದ ಎಷ್ಟು ಹೆಡಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏಳು ಹೆಡಗೆ ಅಂದರು ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರಾನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು
ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಐದು ರೊಟ್ಟಿನ ಮುರಿದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹಂಚಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂತಾರೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಹಾರ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜೀವದಾಯಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಓಟ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಹೊಂದಿರದ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠನೇ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಆಹಾರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಛಾಯೆ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಂತ ಒಂದು ಆಹಾರನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಂತ ಲ್ಯಾಕೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಂದು ಜಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆದು ಕಿರೀಟನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಹೇಳಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಂತಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಭೇಟಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತಿಕ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಆ ಸೀಮೆಗೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನದು ಬನ್ನಿ ಓದೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದವರಿಗೆ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಶಿಷ್ಯರು ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಸಾಯರ ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದವಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಯೇಸು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೋ ಆ ಐದು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರಿ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಸಾಯರ ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದನು ಆಗ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪರಿಸಾಯರ ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಇದು ಸೀಮಿತವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರೀ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ಗಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ
ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಿಂಡಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಾಗಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಿರೋಂತ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತ ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ತಾರು ಮಾರು ಮಾಡಿ ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳೇನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಬ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಗೋದಲ್ಲ ನಾವೇ ಬದಲಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ಸಮ್ ಸಮಂಜಸವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಊರ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ನಡೆದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರ್ರಿ ಪರಿಸರ ಸದುಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರವಾದಂತ ಶೋಧನೆಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿದುವಂತ ಒಂದು ವೇದನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಿಗಾಕ್ಸುವಂತ ಸಂಗತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಸತ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿಯುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಲನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಸಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೀನಮಾನವಾದಂತ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ತರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಾಗರೂಕತೆ ಆಗಿತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ನಮಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಅರ್ತಿದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಲಹೀನತೆನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡದೇನೆ ಬಲವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಗಡನೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಓಟ ಹೊಡಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ ಸೊ ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠನ ನಾವು ನಿಲ್ಸೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಕೊನೆ